ப்ரைஸ் லார்ட் ப்ரைஸ் லார்ட் யோவான் ஒன்று ஒன்பது உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி அந்த மெய்யான ஒளி யார் இயேசு அந்த இயேசுவை பற்றி அந்த இயேசு நம் குடும்பத்தின் நடுவிலிருந்து நம்மை எப்படி வழி நடத்துவார் என்று நமக்கு கற்றுத்தர போகிறார் டாக்டர் சஞ்சீவன் அவர்கள் ப்ரைஸ் லார்ட் ஒரு கணம் எழுந்து நின்று ஆண்டவனுக்கு இந்த நேரத்துக்காக நான் நன்றி சொல்லி நிற்போம் இயேசுவே ஆண்டவரே நீர் கூறியிருக்கிறீர் எங்கு இருவர் அல்லது மூவர் என்னது நாமத்தினாலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கின்றேன் என்று கூறிய இயேசப்பா இந்த தவ காலத்திலே இருக்கின்ற இந்த முதலாவது சனிக்கிழமையிலே நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நாங்கள் ஏங்கி வேண்டுவது எல்லாம் உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்கள் வாழ்விலே உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்கள் குடும்பங்களிலே நீர் வாழ வேண்டும் நீர் அதை இன்றைய நாளிலே இங்கு வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுக்க போகின்றீர் ஆண்டவரே இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் வெறுங்கையராக போகாத வண்ணம் நீர் இந்த இடத்திலே ஆளுகை செய்ய போகின்றீர் அந்த நம்பிக்கைக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லி நிற்கின்றோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே அமர்ந்து கொள்வோம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே தவ காலத்துடைய இந்த ஆரம்ப கிழமையிலே இறைவனுடைய அந்த செய்தியை இந்த இடத்திலே உங்களுடன் பயிர்வதை இட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ந்து நிற்கின்றேன் இட்டைக்கு சரியாக பத்து வருடங்களுக்கு முதல் டிவைன் தியான இல்லம் போட்டாவிலே எனது வாழ்வு மாறுபட்டது தொடப்பட்டது அந்த பத்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவிலே எனது வாழ்வு நான் கல்யாணம் முடிச்சு பதினெட்டு வருஷம் அவள் எனக்கு திருமணம் முடித்த இதில் என் அம்மாமேர் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் முடித்த அம்மாமேர் என்னை விட கூட அனுபவம் பெற்றவர்கள் இதில் இருக்கின்றார்கள் ஆக இந்த கடைசி பத்து வருடங்கள் ஆண்டவன் எனது வாழ்விலே செய்த விடயங்களையும் உங்களுடைய பகிரலாம் என்று நான் இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன் ஆகவே தவ காலத்திலே நான் கொடுக்கின்ற செய்திகளிலே நான் ஒரு செய்தியை நான் எங்கே போனாலும் சொல்லுவேன் எனது மனசை தொட்ட செய்தி இது பொதுவாக பொதுவாக சிறுவர்களுக்கு சொல்கிற செய்தி அருள் திரு சத்தியராஜ் அடிகளார் மன்னார் மறை மாவட்டத்திலே நான் மன்னார் மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த வவுனியா பங்கை சார்ந்தவன் இப்பொழுது இருபது வருடங்களாக நான் கொழும்பு செல்லோரன்ஸ் ஆலயத்திலே நான் ஒரு பங்கு மகனாக இருக்கின்றேன் அவர் சொன்ன கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் விபூதி புதனன்று வெளிநாடுகளிலே உள்ள ஒரு குளிரான மலை பிரதேசத்திலே உள்ள கோயிலுக்கு விபூதி புதன் பூசை வைப்பதற்காக ஒரு குருவானவர் சென்றிருந்தார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபாதர்ஸ் மேர் வெளிநாடுகளிலே கருத்த கலர் ஷர்ட் போட்டு வெள்ள கலர் கொலர் போட்டிருப்பார்கள் அவர் மலையிலே குளிரிலே மேலே 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 போய் பூசை வச்சுட்டு காரிலே மலையிலே நடந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் சாரி காரிலே வளைந்து வளைந்து வந்திருக்கின்ற பொழுது திடீரென்று பார்த்தால் முகமூடி கொள்ளைக்காரர் ரெண்டு பேர் ஃபாதரை மறைச்சிடணும் யூ ஜஸ்ட் கெட் டவுன் ஃப்ரம் த வெஹிக்கிள் காராலே நீர் இறங்கும் நான் உங்களை முழுவதுமாக சூறையாட போகின்றேன் என்று அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் இப்போ ஃபாதர் முறங்கி மெல்ல மெல்லமாக தண்ட உடைகளை எல்லாம் கலட்டிட்டு பாக்கிய பார்த்தா அவங்க தக்கண்டு கண்டுட்டாங்க இவர் ஒரு ஃபாதர் இவர் ஒரு வெள்ள கொலர் வச்சிருக்கிறார் அப்போ சொன்னாங்க இட்ஸ் ஓகே ஃபாதர் நீ பரவாயில்ல ஃபாதர் நீங்கள் ஏறி போகிறங்கன்ற உடனும் ஃபாதருக்கு ஏறின உடனும் ஃபாதருக்கு கொஞ்சம் இறக்க குணம் கொண்ட வயசு போன ஃபாதர் ஃபாதருக்கு இறக்கம் வந்துட்டு ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இவங்க பனியிலே நிற்கிறார்கள் களவெடுத்தாலும் பரவாயில்ல பனியிலே நிற்கிறார்கள் என்று அவர் மெல்ல மெல்லமாக எண்ணலை துறந்து தான் இரவுல பத்துல ரெண்டு சுருட்டை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் சுருட்டை பெற்றவர்கள் சொன்னார்கள் சொரி ஃபாதர் நாள் இன்றைக்கு சுருட்டு குடிக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் இன்றைக்கு விபூதி புதன் நாங்கள் ஒரு சந்தி படிப்பது தேவாரம் செய்கிறது ஆம் சகோதர சகோதரிகளே 
மறுபடியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே நாங்கள் தப காலத்துக்குள்ளே நானும் நீங்களும் என்ற பண்ணி இருக்கின்றோம் ஆக இன்றைய நாளிலே நேற்றைய நாளிலே நாங்கள் வவுனியா ஓமந்தை பகுதியிலே ஒரு வழிபாடு நடத்தி முடிச்சுட்டு இரவு வருகின்ற பொழுது நான் யோசிச்சேன் இது உங்களோட ஷியா பண்ணலாம் என்று சொல்லியிருக்க எனக்கு டக்குன்னு வந்தது தான் நாளைய நாளிலே நாங்கள் பார்க்க போகின்ற நச்செய்தி இயேசு சோதிக்கப்படுகின்றார் இயேசு சோதிக்கப்படுகின்றார் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்விலே எப்படி சோதிக்கப்படுகின்றோம் மத்தேயு நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதலாம் வசத்தில் வசனத்தில் இருந்து பதினோராவது வசனம் வரை நான் கதைக்க போகின்றேன் நாலு ஒன்று எல்லாரும் பைபிள் வச்சிருக்கின ரைட் அதன்பின் திருப்பி சொல்லுங்க அதன்பின் இயேசு அலகையினால் சோதிக்கப்படுவதற்காக பாலை நிலத்திற்கு தூய ஆவியால் அழைத்து செல்லப்படுகின்றார் கற்பனை பண்ணிப்பாங்க இந்த இடத்துல எங்களுக்கு டெம்டேஷன் நடக்க போகுது சோதிக்கிறது அழகை கொண்டு வாரது ஜீசஸ் கூட்டி கொண்டு வாரது யார் மாப்பிள்ளை அழைச்சி கொண்டு வார மாதிரி யார் வாரது தூய ஆவியானவர் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வாழ்க்கையிலே நடக்கின்ற ஒவ்வொரு சேலஞ்சஸும் ஒவ்வொரு சோதனைகளும் எங்களுக்கு தருவது தூய ஆவியானவர் அந்த தூய ஆவியானவர் அப்போ நாங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் ஏன் எங்களுக்கு இந்த சோதனைகள் வேணும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம் தானே அதல்ல தூய ஆவியானவர் அதிலே கொண்டு வந்து நாங்கள் சோதனைகளுக்குள்ளே உட்படுத்தப்பட்டு நாங்கள் வெளியால வரும் பொழுது வந்த மாதிரியில் அந்த ரஜினி படத்தில் சொன்னான் போன அவன் இல்லை இப்போ வந்தது சோதனைக்கு வந்த இயேசு அல்ல முடிய போகிறது ஆம் சோதர சோதரிகளே இன்றைய நாளில் நானும் நீங்களும் சோதனைகளோடு இருக்கலாம் நானும் நீங்களும் வருத்தங்கள் என்ற சோதனைகளோடு வந்திருக்கலாம் ஏமாற்றம் என்ற சோதனைகளோடு வந்திருக்கலாம் பண பிரச்சனை என்ற சோதனைகளோடு இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவனை நம்பி பரிசுத்த ஆவியோட நாங்கள் அதை முகம் கொள்ளுகின்ற பொழுது போகிற நாங்கள் விட்டு இந்த டிவைன் சென்ற விட்டு போகிற நாங்கள் வரைக்க இருந்த நாங்கள் அல்ல புகழ்ச்சியாக சொல்லுங்க புகழ்ச்சியாக 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 ரெண்டாவது வசனம் அவர் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நோன்புற்றிருந்தார் அதன் பின் பசியுற்றார் பசி என்ன பசி என்ன பசி சாப்பாட்டு பசி மட்டுமல்ல எங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற பசி பொருளாதார பசி அதை விட பெரிய பசி என்ன பசி எங்களை பெரிசாக சொல்லுகின்றார்களே எங்களுக்கு நல்ல இடம் கிடைக்குது இல்லையே எவ்வளவு பத்தும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆலயத்தில் வேலை செஞ்சும் எங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் இல்லையே பசி பசி இது அடுத்த வசனம் சொல்லப்படுகின்றது அந்த பசிக்கிற நேரத்தில் தான் அலகை அவரை நோ நோக்கி சோதிக்கிறான் அதில் வசனம் சொல்லப்படுகின்றது மூலா மூன்றாவது வசனம் சோதிக்கிறவன் திருப்பி சொல்லுங்கள் அவரை அணுகி நீர் இறைமகன் என்றால் இந்த கற்கள் அப்பமாகும்படி கட்டளை இடுமன்றார் அப்ப இயேசு சொல்லுகின்ற பதில் நாங்கள் அடுத்த நாளாவது எனக்கு தந்தது முக்கா மணித்தியாலும் வரைக்க சகோதரி சொல்லிவிட்டா டாக்டர் அப்படியும் சரியாக மூன்று மணிக்குள்ள நீங்கள் முடிச்சிருங்கன்னு சொல்லி அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகின்றார் மனிதன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல மாறாக கடவுளின் வாய்ச்சொல் ஒவ்வொன்றாலும் உயிர் வாழ்கின்றான் நாங்கள் உயிர் வாழுவது சாப்பாட்டால் மட்டுமல்ல இந்த வசனத்தை நான் தியானிக்கின்ற பொழுது யோசித்தேன் கடவுளின் வாய்ச்சொல் கடவுளுடைய வாய்ச்சொல் என்றது கடவுள் கதைக்கிற விடயம் அல்ல கடவுள் கதைக்கிற விடயம் இந்த நச்செய்தி அது மட்டுமல்ல எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாய் சொற்களினாலே நாங்கள் உயிர் வாழுகின்றோம் புகழ்ச்சியாக 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 எங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கின்ற ஜெயா காண்டு சொல்லுகின்றவ அதில் வந்து சிங்களத்திலே தன் செய்தி பாயிரவ அவ சொன்ன ஒரு கதையை நான் உங்களிடம் சொல்லலாம் என்று இருக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட வழிபாடுகள் நடக்கின்ற பொழுது வழிபாடு முடிய ஒரு அம்மா ஒரு வயசு போன அம்மா ஒரு முப்பது வயது ஒரு தங்கச்சியாரை கூட்டி கொண்டு வந்தா 
அவ கிட்டத்தட்ட வருத்தம் முப்பது வருடங்களாக தொடர்ந்து வருத்தமாக அவ இருந்து வந்தா எங்க போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல மருந்தெடுத்தும் அவக்கு சுகம் வருது இல்லை ஒரு நோஞ்சானாக ஒரு நோயுற்றவராக வந்தா அப்பொழுது திடீரென்று இவ சபமாலை வைத்து கை வைத்து சபம் செய்கின்ற பொழுது திடீரென்று அவ விழுந்து பாம்பு மாறி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு அதில் விழுந்தா ஈவில் ஸ்பிரிட் உடனும் அவக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஒரு சொல்லு ஒரு வசனம் திருப்பி கதைச்சது ஏய் என்னை நீ இவட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது அப்போ இவவும் ஆண்டவராலே ஆட்கொள்ளப்பட்டதால் ஏன் நீ அப்படி சொல்லுகின்றாய் நீ ஏன் பிரிக்க முடியாது ஐயோ ஆமே மக்கியான்னே என்று சொல்லி அது சொல்லிச்சு தான் நான் மம மியாகிங் அசைங் அவருந்து தியாக்கின்னுவா முப்பது வருடங்களாக இவக்குள்ளே இருந்து இவவை நான் சீரழிச்சு கொண்டு வருகின்றேன் அப்போ இவ கேட்டாவாம் கோமதோயா முப்பது வருடத்துக்கு முதல் என்று சொல்லி சொன்னால் ஏப்படி நீ போனாய் என்று சொல்லிக்க அந்த எதிர்மறை அந்த பேய் சொல்லிச்சு தான் இவ பிறந்து அடுத்த நாளே அந்த நாளே நான் இவக்குள்ளே பூந்துட்டேன் அப்போ ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு இவக்கு எதிர்மறை பூந்துருக்கு அப்போ கேட்டதாவையா கோமதுக்கு எப்படி நீ அதுக்குள்ளே போனாய் என்று அவள் சொன்னாவா உடனும் மேயா மேயாகி பவுலே தூங்குவனி கேன்லமையா இவள் குடும்பத்திலே இவ மூன்றாவது பெண் பிள்ளை இவ மூன்றாவது பெண் பிள்ள பிறந்திருக்கேக்க தகப்பன் வந்து பார்த்துட்டு நாசமா போன பெண் ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிருக்குது என்று சொல்லேக்க நாசமா போன வெளியால திரிஞ்ச ஆவி ஒன்று வந்து இவட இஸ் நாட் அ ஜோக் இஸ் நாட் அ ஜோக் இவக்குள்ள வந்து புகுந்து முப்பது வருடங்களாக இந்த பிள்ளைய ஒரு நோயுற்ற பிள்ளையாக ஒரு ஒரு பொறுப்பற்ற பிள்ளையாக இவவை வளர்த்து வந்தது அண்டைய நாளிலே தொடர்ச்சியாக ஒரு பதினைஞ்சு இருபது நிமிடம் செபத்திற்கு பிறகு எழும்பின பிள்ளை ஒழும்புகின்ற பொழுது ஒரு கன்னிமரியால் போல ஒரு தேவதாய் போல ஒழும்பினவர் என்று நாங்கள் காணுகின்றோம் அவர் திருமணம் முடிச்சு நோய்களற்றவராக இன்றைக்கு இருந்து வருகின்ற புகழ்ச்சியாகுக புகழ்ச்சியாகுக புகழ்ச்சியாக ஆம் சௌதர சௌதரிகளே மனிதன் வாழுவது வாய் சொல்லினாலே வாய் சொல்லினாலே எங்களுடைய குடும்பங்களிலே நாங்கள் என்ன கதைக்கின்றோம் எங்களுடைய குடும்பங்களிலே நாங்கள் என்ன கதைக்கின்றோம் ஒரு இப்படியான செப வழிபாட்டிற்கு தகப்பன் தாய் வருவார்கள் ரெண்டு யங் பொம்பளை பிள்ளைகள் இளம் பொம்பளை பிள்ளைகள் வரவே மாட்டினோம் இளம் பொம்பளை பிள்ளைகள் வரவே மாட்டினோம் அவை நாங்கள் பார்த்தோம் இவர்கள் மட்டும் வர்றே இல்லை தாய் தப்பன் வருகின்றது போய் நாங்கள் கேட்டோம் ஏன் பிள்ளைகள் நீங்கள் வர்றே இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த செப வழிபாடு பிடிக்காது ஆ ஏன் பிடிக்காது உங்களோட அப்பா தானே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு நிற்கிறார் ஓம் பிடிக்காது ஆனால் எங்களுக்கு வேற விருப்பம் இல்லை ஏன் அப்பா அங்கே இருக்கிறதால ஏன் அப்பா இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியாது அப்பா ஃபாதர்ஸ் மேரோட எல்லாத்துலேயும் நெல்லம் ஆலய சபையில் இருக்கிறார் கோயிலில் சேர்ந்து வேலை செய்கிறார் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்தவுடனும் அம்மாவுக்கு ஏசுறது தூசணத்தால் நாங்கள் படித்ததெல்லாம் தூசணம் வெளியால் இல்லை வீட்டில் நீங்கள் ஒருத்தரும் அப்படி இல்லை போல இருக்காங்க ஒம்பந்த பக்கம் அப் கண்ட்ரியில் தான் அப்படி நீங்கள் எல்லாம் ஹோலி புனிதர்கள் தான் இதில் இருக்கின்றார்கள் ஆம் சகோதர சகோதரிகளே இந்த தவ காலத்துக்குள்ளே நாங்கள் போகின்ற பொழுது எங்களுடைய முதலாவது தபம் முதலாவது எங்களுடைய ஒருத்தல் எங்களுடைய வாய்ப்பேச்சிலே அமைந்திருக்க வேண்டும் என்று எஸ் நாதர் சொல்லி என்றால் மனிதன் வாழுவது அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல மூன்று நேரம் சமைச்சு சமைச்சு கொட்டி வாழ்கிற வேண்டிய அவசியம் அல்ல மூன்று நேரம் சமையல் கட்டில் இருந்து துளைய வேண்டிய அவசியம் அல்ல இன்றைய நாளிலே ஒருவர் ஒருவர் சொல்லியிருந்த தாண்டிய நாள் முழுக்கலாம் அம்மாவோட இருக்க போன்ற அம்மாவுக்கு கொடுக்கின்ற பெரிய கிஃப்ட் மூன்று நேரம் நான் அவோட தனியே இருந்து செபிச்சு கடையில் சாப்பாடு வேண்டி கொடுத்து அவோட இருக்க போகிறேன் என்று நான் நேற்றைய நாளிலே மௌனியால் இருந்து ஒருத்தர் கேட்டேன் இங்கே வேறு கொண்டு இன்றைக்கு வழிபாட்டுக்கு போகும் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் நான் இன்றைக்கு எனது தாயுடன் நான் குவாலிட்டி டைம் ஒரு நல்ல நேரத்தை நான் செலவழிக்க போகின்றேன் ஆம் சகோதர சகோதரிகளே மனிதன் வாழுவது சாப்பாட்டாலே மட்டுமல்ல அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பிறகு அஞ்சாவது வசனம் பின்னர் அழகை அவரை ஜெருசலேம் திருநகருக்கு கூட்டி சென்று கோவிலின் உயர்ந்த பகுதியில் அவரை நிறுத்தி நீர் இறைமகன் என்றால் கீழே குதியும் இன்றைக்கு பாருங்க நீர் ரிஸ்கடும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ரிஸ்கடும் 
எனக்கு தெரியுமங்களே பகுதியிலே ஒரு தந்தைக்கு தாய் தகப்பனுக்கு பெரிய அவா இருந்தது வெளிநாட்டிலே கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கணும் என்று மாப்பிள்ளை பிள்ளையார் வந்தார் முதல் நாள் வெளிநாட்டிலிருந்து காலமை தான் பார்த்தார்கள் பின் நேரமே ஃபாதருக்கு அரியண்டம் கொடுத்து மோதிரம் மாத் டெம்டேஷன் அவசரம் இதில் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ரிஸ்கை கொடுத்து அழகை செய்கின்ற ரெண்டாவது சதி அழகை செய்கின்ற ரெண்டாவது சதி ஆசையை காட்டி ரிஸ்கை கொடுத்து வெளிநாட்டிலே வாழலாம் என்று சொல்லி டக்கண்டு ட்ரெப் பண்ணி மாண்டு போன பெண்கள் எங்கள் மத்தியிலே கனபேர் இருக்கின்றார்கள் கனபேர் இருக்கிறார்கள் ஐம்பதாயிரம் கட்டிட்டு லீஸ் எடுங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கட்டு காசு தான் ஏழு வருஷமாக இருந்து லீஸ் கட்ட முடியாமல் துளைஞ்சு போன அப்பா மேர் அண்ணன் மேர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு அழகை சொல்லி நிற்கின்ற ரெண்டாவது ரிஸ்கடும் ரிஸ்கடும் உயர்ந்த மலைக்கு கூட்டி கொண்டு போய் நீர் பாயும் எல்லாரும் என்னுடைய ஆக்கள் வந்து பார்த்து கொள்வார்கள் என்னுடைய ஆக்கள் வந்து பார்த்து கொள்வார்கள் எனக்கு தெரியும் ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு சராசரியான குடும்பம் பெரிய பிரமா பிறகு ஆண்டமாக பிறம் ஆண்டமாக கல்யாணம் நடத்தியது அதில் வேலை செய்கிற அந்த கல்யாணத்தில் பெண்மணி என் என்னோடய வேலை செய்திருந்தா நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் இதுக்கு பெருசாக முடிய போது என்ன செய்ய போகிறீங்க ஒன்றுக்கும் யோசிக்காதீங்க வெளிநாட்டில் உள்ள ஆக்கள்கிட்ட எல்லாம் நாங்கள் கேட்போம் ரிஸ்க் மேலிருந்து பாயேக்க கீழே ஆக்கள் பிடிச்சு கொள்ளுவினம் என்று சொல்லி சேற்றன் கொடுக்கின்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவும் செலவழியுங்க வருமானத்தை விட எவ்வளவும் செலவழியுங்க அந்த சொந்தக்காரர் பார்த்து கொள்ளுவினம் இந்த சொந்தக்காரர் பார்த்து கொள்ளுவினம் வெளிநாட்டாக்கள் பார்த்து கொள்ளுவினம் என்று எங்களுடைய குடும்பம் அழகையினாலே சின்னா பின்னமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது சகோதர சகோதரிகளே புகழ்ச்சியாக 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 இயேசு அவரிடம் சொன்னது இயேசு அவர்களிடம் கூடி உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை சோதியாதே கடவுளை ஆண்டவரை சோதியா பிறகு நாங்கள் காசு சரி வருது இல்லை வருமானத்துக்கு மேலே செலவு செய்ததுனால கடைசியில் வந்து ஐயோ இந்த ஆண்டவனிட்ட போய் பிரயோசனமே இல்லை கோயிலுக்கு போய் பிரயோசனம் இல்லை ஆண்டவரை சோதிச்சு சோதிச்சு உங்களுக்கு அப்படியோ தெரியும் நான் என்னுடைய பழைய வாழ்விலே நல்லா ஆண்டவரை அந்தோணியாரை நல்லா சோதிச்சிருக்கிறேன் என்ன முந்தி அந்தோணியார் ஆலயத்தை சேர்ந்தவன் நான் இங்கே அந்தோணியார் கோயில் இருக்கிறேன் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் நான் ஐந்தாம் ஆண்டு ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ணி என்னை எங்களுடைய அம்மா அப்பா கொண்டு போய் நுரையாக மேலே இருக்கிற சென்ட் தாமஸ் காலேஜ் குருத்தலாவேலே விட்டார்கள் அங்கே ஒரு பழைய மாணவர்கள் சங்க கூட்டம் இருந்தது அப்போ கொழும்பில் இருந்து நாங்கள் போகணும் ட்ரெயினில் போய் ஹப்புத்தலையில் இறங்கி வெளிமடு பஸ்ஸில் போகிறது போகிறதுக்கு முதலே பத்து வருடங்களுக்கு முதல் நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி முன்னால் அந்த கொலோனியல் பார் அண்டி போய் இருக்குது அதில் போய் ரெண்டு ஸ்டவுட் அடிச்சிட்டேன் எனக்கு இன்னமுமே ஞாபகம் இல்லை ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறினது போய் ஹப்புத்தலையிலே நாங்கள் இறங்கி வெளிமடு பஸ்ஸில் போயேக்க பஸ் காரன் டிக்கெட் கேட்க பொக்கட்டுக்குள்ளே பார்த்தேன் பேசக்கான இல்லை பேசக்கான இல்லை ஒரு மாதிரி சிரித்து எங்களுக்கு நல்லா பார்த்தா தெரிஞ்ச ஒரு ஆக்கு இருந்து டிக்கெட் எடுத்து இறங்கிட்டோம் ஒரு மாதிரி அவையில் டைம் அங்கேயோ கடன் வண்டி கொழும்புக்கு வந்து இறங்கி அடுத்த நாள் நான் போனது அந்த ஒனியார் கொச்சி கடை கோயிலுக்கு போயிட்டு பார்த்தா ஒவ்வொரு சைஸில் மெழுகுதிரி இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் லாபமாக அமைஞ்சிருந்தேன் எந்த உயரம் கொஞ்சம் சின்ன உயரம் வந்ததால் எந்த வழியாக தான் அங்கே உள்ளவர்கள் எல்லாருமே என்னையே அங்கே நிற்காதீங்க தெரியாது இஞ்சியே போயிருக்கோன்னு ரொம்பியாக லாபமாக முடிஞ்சு அந்த ஒன்னியார்கிட்ட கொண்டே கொடுத்து சின்ன மழுதிரியை நான் சொன்னேன் எனக்கு அந்த காலத்திலே பாசுகள் போலீஸ் பிரச்சனை நடக்கின்ற ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு என்னை விடுவித்து விடுபன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் என்னுடைய குடிப்பழக்கம் அமைக்க மாறவில்லை இன்றைக்கு அந்த ஒன்னியார்கிட்ட ஆள் இயேசு கிறிஸ்தனார்கிட்ட எங்களுடைய தேழ்வைகளை கேட்கின்றோம் நேர்த்திகளை செய்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்வு மாறுபடுவதா ஆண்டவன் சொல்லி நிற்கின்றார் உனது கடவுளாகிய ஆண்டவரை சோதிக்க வேண்டாம் புகழ்ச்சியாக புகழ்ச்சியாக மூன்றாவதாக மறுபடியும் மறுபடியும் அழகை அவரை மிக உயர்ந்த ஒரு மலைக்கு கூட்டி சென்று உலக அரசுகள் அனைத்தையும் அவற்றின் மேன்மையையும் அவருக்கு காட்டி நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து 
என்னை வணங்கினால் இவை அனைத்தையும் உனக்கு தருவேன் நீ என்னை வணங்கினால் எல்லாத்தையும் உனக்கு தருவேன் இன்று நாங்கள் யாரை வணங்குகின்றோம் யாரை வணங்குகின்றோம் நான் கென ஏரியாவில் கண்டிருக்கிறேன் அந்த ஊர் ஜிஎஸ்ஐ தான் வணங்குறது வந்தா பிடிப்பார்கள் ஜிஎஸ்க்கு தப்பா ஜிஎஸ்ஐ வணங்குவார்கள் அரசியல்வாதிகளை வணங்குவார்கள் எங்களை கார்த்தது இவர் தான் என்றுவார்கள் சில ஆக்கள் தங்களுடைய வேலைகளை வணங்குவார்கள் நான் டீச்சர் நான் பிரின்சிபல் நான் டாக்டர் நான் லாயர் அது மட்டும் இல்லை இப்ப நான் தானே ஆலயத்தில் செயலாளர் நான் தானே வழிபாட்டு குழு ஒரு மேரி தான் நடந்து போய் நம்ம அந்த ஆல்டரில் ஃபாதர் நீ கேட்க மெட்டாக்கள் இருக்கு கேட்க வணக்கம் தங்களுடைய குளோரி தங்களுடைய பொசிஷன்ஸ் உங்களுக்கு அப்படியோ தெரியா எனக்கு இருந்தது நான் வவுனியா பகுதியிலேருந்து கொழும்புக்கு வென்றால் யோசித்தேன் நான் இந்த பல் வைத்திய சங்கத்திலே டென்ட்ரல் கவுன்சிலில் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக வர வேண்டும் என்று தான் எனக்கு இருந்தது ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே டென்ட்ரல் கவுன்சில் பிரசிடென்ட் என்று சொல்லி சொன்னால் பெரிய ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இருந்தது வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு விசா டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ அஞ்சு அஞ்சு தரம் போய் வரலாம் எல்லாம் இருந்தது உள்ளதிலே பெரிய கிங் ஆக யோசித்தார்கள் ஆண்டவன் சொன்னார் எனக்கு ஃபூல் மனிதரை வணங்காதே நீ உனது தொழிலை வணங்காதே நீ என்னை வணங்கு என்று சொல்லி நிற்கின்றார் புகழ்ச்சியாக 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 ஏனென்றால் சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவன் எங்களை பார்த்து கேட்பது நானே உனது முதல் உறவு நான் தான் உனது முதல் கிஃப்ட் நான் இந்த ஒன்பதாவது வசனத்தை பார்க்கிறேன் அவரிடம் சொல்லுங்கள் அவரிடம் நீ கிடையாக விழுந்து என்னை வணங்கினால் இவை அனைத்தையும் உமக்கு தருவேன் கிஃப்ட் கிஃப்ட் எனக்கு தெரியும் எங்களோட சேர்ந்து ஒரு தங்கச்சியரால் வேலை செஞ்சிருந்தா மிகவும் வறிய குடும்பத்திலேருந்து வந்தவ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வா மிகவும் உன்னதமான ஒரு 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 ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வர்றவ தப்பனையும் எனக்கு நல்லாக தெரியும் என்னோடையும் நல்லாக வேலை செய்வா திடீரென்று அவ ஒரு பையன் வந்து பார்த்துட்டு அண்டைக்கு பின்னேரம் அவக்கு கொடுத்தது ஒரு ஐஃபோன் ஐஃபோனை கொடுத்தது தான் அவட கதை அவட நட அவட உட எல்லாமே மாறி போச்சு அவள் எனக்கு மடங்குற மாதிரி தெரியே இல்லை அவள் அப்பாவோட கதைச்சிருந்தேன் அதேன்னு கேட்குறீங்க என்னோடையும் கதைக்கிறா இல்லை கிஃப்ட்டுக்காக இன்றைக்கு விலை போயிருக்கின்றோம் கத்தோலிக்கர் நாங்கள் அவர் தருகின்ற ஆதாரங்களுக்காக இன்றைக்கு சொல்லப்படுகின்றது நான் நீ என்னை வணங்கினால் இவை அனைத்தையும் உனக்கு கிஃப்டாக தருவேன் கிஃப்டாக தருவேன் சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நாள் இந்த நேரம் நானும் நீங்களும் சோதிக்கப்படுகின்ற நேரமாக அமைஞ்சிருக்க வேண்டும் இன்றைய நாளிலே எழுந்தேற்ற ஆண்டவருடைய வழிபாடை முடித்து நாங்கள் போகின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடன் நாங்கள் வாழ்விலே எந்தெந்த சோதனைகளுக்கு நாங்கள் பிடிபட்டிருக்கின்றோம் எந்தெந்த சோதனைகளிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் உணர்ந்தால் அடுத்த வசனம் எனக்கும் உங்களுக்கும் தருகின்ற கிஃப்டாக அமைஞ்சிருக்கின்றது நான் வாசிக்கின்றேன் பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு அதனை பார்த்து அகன்று போ சாத்தானே ஆம் சகோதர சகோதரிகளே எதிர்மறைக்கு எதிராக கூடாத விடயங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் அப்பாலே போ என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் அண்மையிலே ஒரு திருமணம் முறிஞ்சு கவுன்சிலிங்காக என்னும் வந்திருந்தார்கள் அவர் சொல்லியிருந்தா அந்த அவரோட ஹஸ்பண்ட் வெளிநாட்டிலே வேலை செய்திருக்கிறார் இந்த பெண்மணி இஞ்சே இருந்தா இஞ்ச சொன்னா இஞ்ச இன்னொரு நபர் அவரோட பெருசா உணர்வு ஒன்றும் இல்லை பெருசா உறவு ஒன்றும் இல்லை அவரோட டெலிஃபோனில் வீடியோ காலில் கதைக்கிறது எனக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது தனக்கு புருஷன் இல்லாத ஒராளோட கதைக்கிறது வேறொன்றுமே நான் செய்யலை அவரை கண்டு கதை கேட்கல வீடியோ செட் பண்ணி பார்ப்பேன் மூத்த பார்த்து கதைக்கிறது எனக்கு நல்ல 
கன்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நான் அவடன் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமா பாவம் என்பது ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பாவம் என்பது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பிறகு கிட்டே என்ன சொல்லி சொன்னால் ஃபோனுக்கு ரீலோடு எல்லாம் போடுறது இந்த புது கன்ஃபர்டபுளான மாமா இன்றைக்கு இதில் பார்த்து சொல்லப்படுகின்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்பொழுது இயேசு அதனை பார்த்து நான் சொல்லியிருக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கவனும் உங்களுக்கு ஸ்டப் திஸ் அப்பாலே போ சாத்தானே எங்களுடைய ஒழுக்கத்தை விட்டு ஃபாதர் அலி அட் வடிவாக திருப்பள்ளியிலே சொல்லியிருந்தார் எங்களுடைய கத்தோலிக்க ஒழுக்க முறைகளை விட்டுட்டு யார் மங்களுடைய உறவுக்கு வந்தால் கெட் அவுட் என்று சொல்லுவதற்கு கெட் லாஸ்ட் என்று சொல்லுவதற்கு எங்களுடைய குடும்பங்களிலே நானும் நீங்களும் இளம் குடும்பங்களிலே நாங்கள் பழகி இருக்க வேண்டும் சில இடங்களிலே பார்க்குறோம் தங்களுடைய நேரம் போல இருக்கு தேவையில்லாத வீட்டில் சொந்தக்காரெல்லாம் வந்திருந்து மனத்தியான கணக்கில் கதைச்சு கொண்டிருப்பார்கள் பிறகு கடைசியில் தேவையில்லாத பிரச்சனை ஏ சொண்டு இந்த நாளே நாளில் நச்சதியில் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றது அதே தான் அப்பாலே போ உங்களுடைய வேலை இல்லையா போங்க என்று சொல்லி எங்களுக்கு கட் அண்ட் ரைட்டாக வாழும்படியாக இயேசு எங்களை அழைச்சிருக்கின்றார் புகழ்ச்சியாகுக புகழ்ச்சியாகுக பதினோராவது வசனம் தான் நான் சொல்லணும் எனக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற கிஃப்ட் பின்னர் அழகை அவரை விட்டு அகன்றது யார் யார் சேமாலையுடன் வாழுகின்றார்களோ யார் யார் மெரின் மெரியன்னையின் பரிந்துரையில் வாழுகின்ற குடும்பங்களோ அங்கே அழகை வாழாட்ட முடியாது ரெண்டாவது செகண்ட் யார் யார் திருப்பலியிலே முழுமையாக இறைவனை உட்கொண்டு வாழுகின்றார்களோ அழகை ஒன்றும் செய்ய முடியாது மூன்றாவது பரிசுத்தாவியினாலே வழி நடத்தப்படுவோம் பரிசுத்தாவியினாலே வழி நடத்தப்படுகின்ற பொழுது கிடைக்கின்ற அந்த கிஃப்ட் தான் வானதூதர் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தனர் அதை சொல்லுவார்கள் எஃபர்ட்லெஸ் விக்டரி வெற்றிக்காக எங்களுடைய குடும்பங்களிலே நாங்கள் மாரடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்களுடைய குடும்பங்களிலே சந்தோஷத்திற்காக மனப்பலத்துக்காக நாங்கள் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அள வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொருளாதார அபிஷேகங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வரும் வானதூதர்கள் எனக்கும் உங்களுக்கும் பணிவிடை செய்வார்கள் புகழ்ச்சியாக 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 கடைசியாக அதில் ரெண்டாம் ரெண்டாம் வாசகம் சொல்லி நிற்கின்றது ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகம் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாறுகின்ற பொழுது ஒருவரின் குற்றம் எல்லா மனிதருடைய தடைகளையும் அமர்த்தது போல இயேசு கிருஷ்ணாதர் எங்களை ஒவ்வொருவருக்காக சிலுவையிலே மறித்தது போல என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்வு நாங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை ஹஸ்பண்ட் மாறிய இல்லை பிள்ளை மாறிய இல்லை அவர் இல்லை இவர் இல்லை நாங்கள் ஒருவர் மாறுகின்ற பொழுது அந்த ஆசீர்வாதம் உள்ளே குடும்ப ஆசீர்வாதமாக மாறப்போகின்றது புகழ்ச்சியாக புகழ்ச்சியாக இன்றைய நீங்கள் நான் நானும் நீங்களும் நட்கரன் என்றே பெற்றோம் திருப்பள்ளியிலே இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற அந்த எழுந்தேற்ற ஆராதனையிலே அந்த எழுந்தேற்ற ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் கொண்டு இங்கிருந்து பஸ்லே நாங்கள் எங்களுடைய வாகனங்களிலே போகின்ற பொழுது நானும் நீங்களும் நட்கருணை ஆண்டவரை தாங்கிய பேழைகளாக போக போகின்றோம் எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு புகழ்ச்சியாக 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 ஆகவே ஒரு கணம் எழுந்து நின்று ஒரு மூன்று நிமிடங்கள் எழுந்து நின்று எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் சபிக்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்களுடைய மெனக்கண்களுக்கு முன்னாலே இந்த ஆண்டவனுடைய இந்த நெற்கரணை பேழைக்கு முன்னாலே எங்களுடைய குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம் முதலாவது எங்களுடைய தாய் தந்தை என்னுடன் கூட பிறந்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் நாங்கள் பார்த்து நிற்கின்றோம் சிறு விடயங்களுக்காக எங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தவர்களுடன் நாங்கள் பிளவுபட்டவர்களாக இந்த இடத்திலே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு இறைவன் தந்த அந்த அறைதான் எங்களுடைய தாயினுடைய கரு அறை என்று கற்பனையில் எங்களுடைய தாய்மாரை நினைத்து நாங்கள் இந்த நெற்கருணை ஆண்டவருக்கு முன் எங்களுடைய தாய்மாருக்காக வேண்டுவோம் அவர்கள் உயிருடன் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு வாய் பேச்சுக்காக இந்த இடத்திலே வைத்து நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டணிப்போம் 
எங்களுடைய தாயை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே எங்களுடைய அம்மாவை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே ஏன் நான் அவவை மனசை புண்படுத்தி இருந்தால் அவ உயிருட நில்லாட்டியும் பரவாயில்லை ஆண்டவரே அவர்கள் நித்திய மோட்ச பாக்கியத்தை கொடும் ஆண்டவர் அம்மாவுக்கு உறுதுணையாக இருந்த தந்தைக்காக வேண்டியிருக்கின்றோம் ஆண்டவரே நாங்கள் அவருடன் பிளவுபட்டிருக்கலாம் இந்த கணம் இந்த டிவைன் தியான இல்லத்திலே இருந்து எங்களுடைய தந்தைக்காக நாங்கள் வேண்டியிருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இந்த தாயினுடைய வயிற்றிலே அதே கருவறையிலே என்னுடன் சேர்ந்து பிறந்து வளர்ந்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிக்காக வேண்டியிருக்கின்றோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சில நேரங்களிலே அவர்கள் செய்தது தான் பிள்ளையாகவும் நான் சரியாகவும் கூட இருக்கலாம் ஆண்டவரே இந்த கணம் நீர் அவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இந்த தவ காலத்திலே அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நிற்கின்றோம் ஆண்டவரே அவர்களுடைய குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே எங்களை விட அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய பொருளாதார நலன்களினாலே நிரப்பும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் எனக்கு தந்த எமக்கு தந்த எங்களுடைய சொந்த குடும்பத்திற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் வேண்டி நிற்கின்றோம் ஆண்டவரே எனக்கு தந்த அழகிய கணவன் எனக்கு தந்த அந்த அழகிய மனைவி நீர் தந்தது ஆண்டவர் ஆண்டவர் எங்களுடைய குழந்தைகள் ஆண்டவரே நீர் டிசைன் பண்ணியவை ஆண்டவே எனக்கு தந்த பொக்ஷங்கள் ஆண்டவரே நான் எனது கோபத்தை காட்டியிருக்கின்றேன் ஆண்டவரே புரு பொறுத்திருக்கின்றேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த தியான இல்லம் ஆண்டவரே எங்களுடைய குடும்ப ஆசீர்வாதமாக வேற இருக்கின்றது எங்களுடைய குடும்பத்தை நீ நிறைவாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே கணவன் மனைவி பக்கத்திலே இருந்தால் உங்களுடைய கைகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வாறுதான் அகஸ்டின் வல்லூரா நடிகளார் எனக்கு டிவைன் தியான இல்லத்திலே நானும் மனைவியாரும் போயிருக்கின்ற பொழுது சொன்னார் எங்கள் இருவர்களுடைய கண்களிலே கண்ணீர் வந்தன எங்களுக்குள்ளே இருந்த நன்மைத்தனங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருந்த அன்பை தவிர நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற பகையையும் கோபத்தையும் தான் நாங்கள் வளர்த்து இருந்தோம் ஆண்டவரே இந்த நாள் அந்த ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக ஒரு விட்டுக் கொடுப்பின் நாளாக தந்திருக்கின்றீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் அன்பு செய்கின்றோம் ஆண்டவரே அவர்கள் சில வழியிலே படிக்காமல் இருக்கலாம் சில வழிகளில் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே பொருளாதாரத்திலே பணம் மீட்டாத பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களை நிறைவாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்களுடைய குடும்பங்களிலே அமையும்படியாக வேண்டி நிற்கின்றோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே பரலோத்திலே இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே உடைய நாம மர்ச்சிக்கப்படுவதாக உடைய ராட்சியம் வரு உடைய சித்தம் பரலோத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோத்திலும் செய்யப்படுவதாக எங்கள் அன்பின உணவை எங்களுக்கு என்று அளித்தர்கள் எங்களுக்கு தீமை செய்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தர்களும் எங்களை சோதனைகளிலே விழவிடாதையும் தீமையில் இருந்து மரியனே விசடமாக இந்த இடத்துல இருந்த ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிந்துரைக்காக வேண்டி நிற்கின்றோம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீரே பாதுகாரும் அன்று நீர் காணா ஒரு திருமணத்திலே அன்று அவர்களுடைய திராட்சை ரசம் தீர்ந்த பொழுதிலும் இயேசுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தின் நேரம் வராத பொழுதிலும் நீர் உங்களுடைய மகனிடம் பிறந்து பேசி அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பது போல எங்களுடைய குடும்பத்திலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களுக்காகவும் நீர் உங்களுடைய மகனிடத்திலே பிறந்து பேசியர்களும் அருள் நிறைந்த மாதிரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் புகழ்ச்சியாக